പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ വളയുന്നു ഇനി പാകിസ്ഥാന് പഴയതുപോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകില്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും വലിയ കരുതലിൽ തന്നെയാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പാക് സംഘർഷം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയും ആണവ വാഹിനികളും ഇന്ത്യ അറബിക്കടലിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പാകിസ്ഥാനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നുമല്ല പേടിപ്പിച്ചത് വലുതായിട്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ പടക്കപ്പുരകൾ വിന്യസിച്ചത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ പാക് സംഘർഷം നടന്നിരുന്നു അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിരവധി തവണ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചിരുന്നു അതേസമയം അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാവികസേന അതായത് കൃത്യമായ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു അറുപത് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകളും അറുപത് വിമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഭ്യാസ പ്രകടനം നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ട്രോപിക്സ് നയൻറ്റീൻ നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആണവ അന്തർവാഹിനിയും കപ്പലുകളും പടക്കപ്പലുകളുമാണ് അറബിക്കടലിൽ ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചിരുന്നത് ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയ്ക്ക് പുറമെ ആണവ അന്തർവാഹിനികളായ ഐ എൻ എസ് അരിഹന്ദ് ഐ എൻ എസ് ചക്ര എന്നിവയാണ് അറബിക്കടലിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ പാക് ബന്ധം സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ സമുദ്രാതിർത്തികളിൽ വലിയ കരുതലോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നീങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ ആണവ അന്തർവാഹിനികളെ വിന്യസിച്ചതും ഇത് പാകിസ്ഥാനെ നന്നായി പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിക്രമാദിത്യയും മറ്റ് ആണവ അന്തർവാഹിനികളുമെല്ലാം പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എത്ര ദൂരെ നിന്നും എതിർ സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ നീക്കങ്ങളെ തടുക്കാൻ വലിയ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആണവ അന്തർവാഹിനികൾ വിക്രമാദിത്യയുടെ സുപ്രധാന കോംബാറ്റ് യൂണിറ്റായ കാരിയർ ബാറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പും ആണവ അന്തർവാഹിനികളും പടക്കപ്പലുകളും ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാനിടയാനുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ അന്ന് സജ്ജമായിരുന്നത് നാവികസേന കൃത്യമായി തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിരുന്നത് നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിമാനവാഹിനി കപ്പലിനെയും ആണവ അന്തർവാഹിനികളെയും മറ്റ് നിരവധി യുദ്ധക്കപ്പലുകളെയും വിമാനങ്ങളെയുമാണ് അറബിക്കടലിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നത് പുൽവാമയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടന്നപ്പോൾ നാവികസേന വലിയ അഭ്യാസ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ വിന്യാസവും യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അത് എന്നും സജ്ജമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകൾ അറുപത് വിമാനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട അഭ്യാസ പ്രകടനം എന്നും ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ആണവ അന്തർവാഹിനികളായ അരിഹന്തും ചക്രയും അത് വളരെ അതീവ ജാഗ്രത പാലിച്ച് തന്നെയാണ് അറബിക്കടലിൽ നിലകൊണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും തീരം കടന്നുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ബലാക്കൌട്ടിലുള്ള ഭീകര താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നാവികസേനയും സർവ്വസജ്ജമായി അറബിക്കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത് അതായത് അന്ന് തുടക്കത്തിൽ പ്രതിരോധ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു കരവഴിക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യോമമാർഗമായാലും തീരമേഖലയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഏത് ആക്രമണത്തെയും ചേർക്കാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആണവ അന്തർവാഹിനികളെ പാകിസ്ഥാനെ എതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി വളയാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചത് ഏതായാലും ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ആ കരുതൽ തുടരുന്നു എന്നതിനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ബലാക്കോട്ടെ ജയ്ഷെ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരിച്ചടി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന വേളയിൽ വലിയ കർശനമായ ജാഗ്രത അതിർത്തി മേഖലകളിലുണ്ട് അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും തീരമേഖല വഴി ഒരു തരത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കില്ല ആ തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നാവികാഭ്യാസ പ്രകടനത്തിലൂടെ നാവികശക്തിയിലൂടെ തെളിയിച്